då har vi kommit fram till The John Carlson Shows svåraste segment, nämligen näst, nästa match som vi ska prata om. Vi möter Nässjö den 3 november och vad kan du säga om Nässjö? Eh, först och främst så, så får vi hoppas att deras coach Ral Jiménez blir eh, frisk. Så so get well coach, we cheering for you. Eh, det kan ju ha påverkat lite grann med, med nytt ledarskap och så vidare och de har väl haft lite knökigt när de har spelat mot Umeå och mot Malbas mot vad jag trodde att de skulle ha. Men Nässjö är ett, ett fysiskt lag, ett av de mer aggressiva försvarsmässigt så att det blir en tuff nöt att, att knäcka och det är inte lätt med någon match i ligan och Nässjö har haft stora besvär med på försäsongen. Nässjö var femma i serien förra året, mötte Borås i kvartsfinal och förlorade. Är de bättre eller sämre i år? Jag tycker nog att de är bättre. De har spelat tillsammans, de har spelat med sitt anfallssystem, de har spelat med sina försvarsregler. De är många spelare som är kvar, några som är nya, som har tillfört mer saker. Så att jag tycker nog att Nässjö tillsammans med Jämtland faktiskt är det laget som, eller de lagen som har tagit störst steg och förbättrat sig jämfört med förra året. Vår egen spelare James Washington har ju spelat för Nässjö och han hade lite att säga om bland annat staden Nässjö. Nässjö är en uh, fascinerande stad. Det är bara att du kan faktiskt gå till alla ställen. Så det är väldigt small, men de uh, you know, fans där var bra. Gymmen är small, så varje spel var sålda, det var packt. De spelade mig så mycket kärlek där. De fans där var bra. Anna, den ägare och GM av Klossen, de spelade mig en bra tid och de supportade mig. Jag lärde mig mycket när jag var i Nässjö, för sure. säkert. Den karaktären av Nässjö, jag tror att du måste tänka på att komma från en liten stad och arbeta hårt. De try to strive on uh, you know uh, just being passionate and about the game of basketball and as you see the guy Kareem Razi uh, every time he step on the floor he's going to give 110 percent and I think that's the character of their team he try to be the leader of the team and show what he can do you know screaming and hollering even though he gets on my nerves with it sometimes but uh, that's what he brings to the table and I think that's Necker as a whole you know small city they try to stay together and they try to stay strong.